Dalam seri kita We yang kedua berjudul Me and my friends Yes Ini Cucu mau kenalin nih Ada temennya Miss Cucu Ada my best friend Hari ini yang Miss Cucu mau kenalin Mau lihat? Mau tahu? Penasaran? Sebentar ya Hi friends come Temen, Ada temennya Miss Cucu nih I have my friends here Ada Mr. Jeffrey He's my husband and also my best friend And I have Hoshi. Yeah, hi Hoshi. He's also my best friend. Yes. <laughs> He's very happy to see everyone. Oh, yes, yes, yes. Nah, friends, tadi itu dia teman Miss Jojo ya. Namanya Hoshi. He's not a people, he's a dog. Yes. Ya, itu anjing kesayangan Miss Jojo dan keluarga Tadi bersama dengan Hoshi adalah Mr. Jeffrey He is my husband, suami Miss Jojo Sekaligus my best friend Ya, Miss Jojo punya banyak sekali teman baik Teman itu banyak sekali Dan Miss Jojo percaya kalian juga punya banyak teman Iya betul? Yes Anak-anak Tuhan pasti punya banyak teman Dan disukai banyak orang, right? Oke, okay, friends, do you remember? Our power of truth Minggu lalu kita sudah belajar bersama dengan Mr. Judah Our truth kita apa? I will value the people God place in my life Kita ucapkan bersama-sama, oke? Okay? We share together One, two, three I will value people God place in my life Yes Saya akan menghargai orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Dan Alkitabnya power first kita apa? Ayo, Bible-nya udah siap belum? Alkitabnya sudah ada siap? Kita buka sama-sama di Roma 15 ayat 5. Romans chapter 15 verse 5. Shall we read it together? 1 2 3. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. Shall we repeat again? May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. 
Nah, friends, kita kan sudah masuk dalam seri We, ya, tentang relationship. Nah, sebagai manusia, kita ini sering kali apa sih? Egois. Tuh, egois itu apa sih, Miss Cucu? Egois itu mementingkan diri sendiri, nggak mau mikirin orang lain, nggak peduli tentang orang lain. Pokoknya saya, saya, saya aja. Ini mainan saya, kamu nggak boleh ikutan. Ini makanan saya, saya nggak mau bagi. Nah, Tuhan mau mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain, ya. Tadi our truth kita, we will value the people that God place in our life, oke? Okay? Jadi kita akan belajar minggu ini tentang hubungan kita dengan teman-teman kita. Hi, I'm Judah. Remember me? Gosh, how long is this lockdown going to last? It feels like I've been locked in this house for like a gazillion years. I haven't seen my friends in like a millennia. I miss them. I miss them very badly. And do you have friends too? If you do, I hope you can keep in touch with them. Even in quarantine. I mean, that's what technology is for, right? My dad told me about the ancient days when people didn't have telephones, phones, and computers. But they still built strong friendships. Today, we're going to be talking about two best friends in the Bible. David and Jonathan. This is the story of two best friends in the Bible. Their names were David and Jonathan. David was the guy who killed Goliath. Today, we'll meet his best friend, Jonathan. Jonathan was the son of King Saul. They kind of met each other after David killed Goliath, and they became good friends. In fact, the Bible says that Jonathan became one in spirit with David, and Jonathan loved David as himself. Jonathan loved his friend David so much that he gave him the robe that he was wearing, his tunic, his sword, his bow, and his belt. To us, these seem like random items. But for Jonathan, the robe and armor were symbols of his right to the throne. He was the son of the king, remember? By law, Jonathan should have been the next king. But he gave that up for his friend, David. Whoa! Can you imagine giving something as great as kingship for your friend? You know that who reminds me of? It reminds me of Jesus himself. He gave up his perfect life in heaven for us to come to earth. The difference is, he didn't lose his kingship. And now we have his friendship. How do you treat your friends? Do you treat your friend with much love and affection? Like David and Jonathan? Think about that. Next week, we're gonna be talk about me and my parents. Pelajaran Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 4. Okay, let us read together. Okay, after David has finished talking with Saul, he met Jonathan, the king's son. There was an immediate bond between them, for Jonathan loved David. From that day, on Saul kept David with him and wouldn't let him return home. And Jonathan made a solemn pact with David because he loved him as he loved himself. Jonathan sealed the pact by taking off his robe and giving it to David, together with his tunic, sword, bow, and belt. Okay, what does it tell us? Cerita itu mengajarkan kita tentang apa sih? Nah, teman-teman, friends, while living in the palace, David became friends with Prince Jonathan. Prince Jonathan itu siapa? Prince Jonathan, Pangeran Yonatan adalah anak dari... Iya, betul sekali, pinter banget kalian. Anak dari Raja Saul. Ya, nah mereka akhirnya melalui cerita tadi, mereka menjadi teman yang sangat dekat. Seru ya, punya teman dekat seperti itu. Nah, Jonathan itu anak tertua dari dari Raja Saul. 
Jadi di zaman dulu kalau anak tertua, anak uh, anak sulung, ya anak pertama akan menjadi raja berikutnya, akan menjadi penerus tahta, oke? Okay? Nah tapi sebelum itu dicerita sebelum itu Tuhan itu sudah bilang sebenarnya melalui siapa? Ingat gak ada satu nabi yang menubuatkan apa? Menubuatkan Daud akan menjadi raja berikutnya. Nabi siapa? Ayo tebak. Yes. Pinter banget. Yes. Ya. Nabi Samuel. Prophet Samuel. Yes. God told the prophet Samuel that Saul was a bad king. So God already chosen David to take his place. Bayangin deh. Kalau Miss Jojo jadi Jonathan. I would feel hmm, Mungkin Miss Jojo akan kesel Atau Miss Jojo akan marah Nah sama seperti cerita dari Jonathan ya, King Saul, Jonathan, and David Melalui cerita ini Jonathan gak marah sama Daud He did not angry to David Instead apa? What did he give to David? Jonathan dengan senang hati dengan bersuka cita memberikan barang-barangnya, jubahnya, mahkotanya sebenarnya, pedangnya, ikat pinggangnya, semua lambang kebesaran dia karena dia adalah calon raja berikutnya menggantikan bapaknya, menggantikan King Saul. He supposed to be the next king, but instead He did not disappointed. Dia nggak nggak berkecil hati. He he wasn't angry. He wasn't angry when when he knew that uh, David would be the next king. Tapi dia tetap bersuka cita dan mau berteman bahkan bersahabat dengan Daud. He instead met David become his Best friend, can you imagine? Wow, what a true friendship, right friends? Jonathan was not jealous that David would be the king instead of himself. Jonathan was showing apa? Acknowledgement. Jonathan menunjukkan bahwa dia mengakui kedaulatan Tuhan. Jonathan menghargai keputusan Tuhan yang menunjuk Daud menjadi raja berikutnya. Pengganti Raja Saul. He valued what God called him. Nah, sebenarnya waktu di 1 Samuel 23 ayat 16 sampai 17. Nah, waktu itu sebenarnya karena Tuhan sudah mengatakan melalui Nabi Samuel bahwa David akan jadi raja berikutnya. Raja Saul gak bisa menerima keputusan Tuhan. So, he was chasing for David. He wants to... Kill David, right? But what did what did Jonathan do? Jonathan went to find David in 1 Samuel 23 verse 16 to 17. Jonathan went to find David and encouraged him to stay strong in his faith in God. Don't be afraid. Jonathan reassured him, "My father will never find you. You are going to be the king of Israel." of Israel and I will I will be next to you as my father Saul is well aware. Dia bilang apa? Apakah Jonathan ini mengkhianati papanya? Apakah dia melakukan ini karena dia mengkhianati Raja Saul, bapaknya sendiri? Enggak, enggak seperti itu sebenarnya. Ya, tapi Jonathan tahu bahwa dia harus menghormati keputusan Tuhan. Dia tidak iri hati, sekali lagi, dia tidak iri hati. There's no envy, no jealousy, but instead he honored God's, apa? God's decision. Jonathan menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita arti persahabatan yang sesungguhnya. Persahabatan yang sesungguhnya adalah persahabatan yang memberi. ya Jonathan apa? Memberi persahabatannya kepada Daud. Jonathan memberi kasih sayangnya kepada Daud. Jonathan bahkan dia memberi semangat untuk Daud waktu dalam persembunyian. Jangan takut, papaku nggak akan nemuin kamu, nggak akan menemukan kamu. 
kamulah yang akan menjadi raja berikutnya. Nah, friends, setelah ini Jonathan sebenarnya uh, waktu dia dia melakukan itu dia sebenarnya apa? Membahayakan nyawanya sendiri. Ya kan? Bayangin kalau papanya tahu. Jonathan was risking his life and his father's anger to find David. And, but instead apa? Dia nggak peduli nyawanya, bahkan dia masih mencari Daud dan memberi semangat kepada Daud bahwa dia harus stand in his feet. True friend like Jonathan is someone who will bring you closer to God. Ingat tadi kata-kata Jonathan apa? Don't be afraid and you have to stay strong in faith in God. Dia mengatakan bahwa Ayahku nggak akan nangkap kamu. Kamu akan jadi raja pengganti Saul. Artinya apa? Jonathan sedang meneguhkan. Jonathan is trying to convince David, ya, bahwa God's promises will be fulfilled. Bahwa janji Tuhan, nubuatan yang Tuhan berikan kepada Daud pasti akan digenapi. See, it means. Jonathan was bring David closer to God. Dia mengingatkan Daud untuk t- terus percaya pada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk tidak patah semangat walaupun saat ini dia ketakutan, dia bersembunyi di gua-gua karena melarikan diri dari Raja Saul. That is the true friendship. Jonathan was a true friend of David. Oke, okay? itulah teman-teman kualitas apa kualitas teman yang harus kalian miliki ingat walaupun kalian masih muda ya dari sekarang kalian harus ingat nanti kalian semakin dewasa lagi untuk adik-adik kita yang masih kecil waktu kalian semakin dewasa semakin dewasa lagi kalian harus mencari teman yang bisa membantu kalian untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus contohnya contohnya nih ya Teman yang baik adalah waktu kamu malas belajar, dia akan ingatkan, Hi friends, come on, you can do it. If you can do it, let's pray. I will pray for you that God will give you his wisdom. I will pray for you so God will uh, pour out his uh, wisdom, his knowledge on you. Jadi kamu bisa semakin pintar. Saya akan berdoa untuk kamu karena aku percaya waktu kita berdoa mengharapkan Tuhan, kita pasti bisa. Ya, jadi kita kalau jadi anak-anak Tuhan malah kita yang harus remind our friends to get closer to God to be responsible to whatever the responsibility given to us. Oke, okay? so remember our power truth kita apalagi sekali lagi, I will value the people God placed in my life. Saya akan menghargai orang-orang yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan saya. Nah, ini Miss Jojo mau tunjukin nih. Ini foto teman-teman Miss Jojo nih. Nih waktu teman Miss Jojo waktu belajar apa? Belajar Bible study bareng-bareng. Setiap satu bersama dengan ada Miss Ista, ada Miss Johanna, ada Miss Anna. Ya, ada teman-teman Miss Jojo bahkan ada Miss Marcella banyak. Teman-teman Miss Jojo yang kami saling mengingatkan. Ini juga ada di sini. Ada teman-teman guru-guru sekolah minggu, ada Miss Lisa, Miss Fitria, Miss Hesti, Mr. Prince. Siska semuanya Orang-orang inilah yang menjadi Best friend Miss Jojo Ya orang-orang yang Miss Jojo tahu They will bring me get closer to God Seperti apa? Seperti teman-teman kalian Waktu kalian zoom tiap hari minggu Ya itulah teman-teman yang akan membawa kalian Semakin dekat kepada Tuhan Oke yuk Sebelum kita lanjut Kita dengerin dulu lagu ini
friends, in John chapter 15, verse 15, Jesus calls his followers, apa sebutannya? His friends. Jesus is the best friend ever because he laid down apa? his life for us. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya itulah contoh sahabat sejati. Yesus adalah sahabat sejati kita karena dia memberikan nyawanya untuk kita. Ya, he died on the cross for the forgiveness of our sins so we can be reconciled to God. Oke. Jadi itulah makna persahabatan dan itu yang sudah kita pelajari dari teladan Tuhan Yesus. Oke, okay, yuk kita berdoa ya. Miss Cucu mau mendoakan kalian semua. Let's pray. Dear Jesus, we are honored that you call us your friends. Please help us to be a good friends to the people you have given us by pushing them to you because you are the best friend that anyone can ever have. In your name, we pray. Amen. Friends, sekarang waktunya kita art and craft. Siapa yang suka? Siapa yang menunggu-nunggu waktu art and craft? Yes. Kita mau bikin apa ya? Ah, kasih ya. Ah, tunggu ya. Ambil selembar kertas. Ya, kalian boleh kertas apa aja sebenarnya. Kertas bekas boleh, kertas putih boleh, atau uh, kardus bekas juga boleh, ya. Nah, kurang lebih nanti kalian bentuk ya dilipat, misal kalau dari kertas kurang lebih begini. Kemudian kalian gunting, hati-hati ya main guntingnya dengan bantuan Mami and Daddy at home, oke? Okay? Oke, okay, setelah kalian gunting, kalian buat ini, selembar ini, kemudian dilipat. Ya, dilipat Dilipat kecil-kecil Nah Dilipat sampai Kecil Oke okay. Dilipat sampai kecil Nah Kemudian ambil Apa? Ambil pensil, spidol, bolpen Apa aja boleh Oke okay. Kemudian kita akan menggambar Nanti Miss Coco tunjukin ya Bentuknya ya Sebentar Nah, kurang lebih kalian bentuknya begini. Oke. Okay. Ya, pelan-pelan aja, oke. Okay. Gambar se setengah lingkaran, kemudian garis ke bawah sedikit. Nah, ini garis menurun ke bawah. Oke, okay. ini agak sedikit melengkung ke bawah. Kita garis lagi, sudah? Setelah kalian garis seperti ini, tidak usah dibuka, tapi nanti langsung digunting. Ya, kalian langsung gunting. Oke, okay. nah ya setelah digunting nanti akan jadi seperti ini, tara. <laughs> ini yang udah digunting dan dicocok buka jadi seperti ini, sih. Nah nanti setelah udah jadi ini kalian bisa ambil kertas bekas, kardus bekas, bekas kalender, ya. Bahan-bahan yang keras, oke, okay? untuk kalian jadikan dasar di sini supaya untuk kalian tempel. Nanti kalian tempel, kemudian kalian ukur sesuai ukuran kepala kalian, ya. Jadi membentuk lingkaran. Kalau Miss Cocok ambil pakai kalender bekas, ya. Tadi kertas putih yang panjang, ini kan ditempel ya. Tadi potongan ini kalian tempel, belakangnya supaya keras. Miss Coco pakai kalender bekas Ingat, sayangi bumi Oke, okay? jadi gunakan Apa saja yang kalian punya di rumah Gak harus selalu beli yang baru Ya, cari apa yang kalian punya di rumah Termasuk kertas ini Juga boleh pakai kertas koran Kertas majalah, apa saja boleh Ya, nah, kemudian Kalian bentuk sesuai ukuran kepala Nanti di lem Ya, nanti diberi lem Terus ininya, gambar orangnya Ya, seakan-akan ini adalah Miss Jojo and Friends, Mika, Matthew and Friends, Emma and Friends ya. Tinggal kalian warnai sesuai kesukaan kalian semua. Boleh dibeli manik-manik, dikasih rambut, dihias, bebas pokoknya semuanya. Oke, okay, friends.
Nah, kalau dia jadi seperti ini nih, punya Miss Jojo crownsnya. Kalian bebas warnain sesuai warna kesukaan kalian atau tambahin manik-manik, bintang atau apapun boleh bebas dihias. Tada! Do I look like a royalty now? Yes. Ya, yeah, I bet that you have also a very nice crown. Walaupun Miss Jojo enggak bisa ngelihat kalian satu persatu, ya. Yeah. But I believe you looks like a royalty now, friends. Let this crown remind us the story about Jonathan when he was willing to give up his crown as a future king of Israel because of his faith in God's plan and his love for David. He valued his crown of friendship more than his royal crown. Jonathan was a great friend and wanted David to achieve God's great plan and purposes in his life. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga mem, uh, uh, melakukan apa yang Jonathan lakukan supaya dunia melihat kita bahwa kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat yang baik untuk banyak orang. Ya, sehingga kita bisa membantu mereka untuk apa? Untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan apapun yang kita lakukan ingat biar itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke okay, friends, thank you so much for today. Hope you learn a lot from the story of Jonathan and David. Oke, okay? stay healthy and I see you again next week. Bye.